السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد الله سبحانه وتعالى الشكر يا ذكر شاء الله سبحانه وتعالى أشكيه أمدير أمر كوران أمر بحال وشاية جنة أمشك أمكار توفيق دان كورتسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة صلاة وسلام برشتهوك اللهم صل وسلم على نبيك محمد اللهم صل عليه اللهم بارك عليه الله سبحانه وتعالى كاتسي أمر أمدير أمر كوران أمر بحال وشاية आज जोने शुरू थे फरियाद जाने अल्लाह सुबहान व ताला तीनी अमादेर प्रत्येक शुष्ट रखून एवं ईमाने शत रखून अल्लाह सुबहान व ताला अमादेर मधे जारा इतिमधे तिकल करते हैं मारा गया थे अमर दुटु मित्तु शंभव चुनते हैं एवं रसूल अल्लाह सुसना मेरे हदीस मुताबिक ये दुटु मित्तु के ही शाहद Allah subhanahu wa ta'ala tadir jibwa na shakul guna khata guru maaf kore din. Allah subhanahu wa ta'ala tadir puri bar ke iru uttum bini maidan korun. Allahumma gfir lahuma. Allahumma gfir lahuma warham huma. Allahumma gfir lahuma warham huma. Wa aafi huma. Wa aafu an huma. Wa gfir lahuma. Wa gsil huma bil maa iba thalji wal barad. Wa naqqi huma min al khataya kama naqqi ta thawbal abiyada min al danas. Allahumma. Allahumma. اللهم اغفر اللهم أنقذهما من عذاب القبر وعذاب النار وأدخلهما ب وأدخلهما الجنة بغير حساب يا رب العالمين اللهم خلف لنا خير منه اللهم أجنا في مصيبتنا وخلف لنا خير منها يا رب منها يا رب العالمين اللهم أجنا في مصيبتنا وخلف لنا خير منها يا رب العالمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان الله كت سيامر دوا كوريه الله تم يا مدير ميتو ديك خما كوري داو أمر جيبي دو جارات سيتا ديك تارو تم بيني ماي أبو تم تار ريبليسمنت دان كورو هي الله تار تم بتدان تم يا مدير كدان كورو الله جارا تدير आपन जोन के हरियत सें तादेक के एर उत्तम प्रतिदान तुम्हें दान करो अल्लाह तादेक अंतर के तुम्हें प्रशांत करे दाओ अल्लाह तादेक के तुम्हें एर बेनी मौज दुनिया एवं आखर दे दान करो अल्लाह तुम्हें तादेक के शोक ये शोक के शक्ति ते पूरी न तो करो तोफिक दान करो अल्लाह हमरा जरा बेचे � हमारे आत्मिक शुजन के मध्य, हमारे क्लोज एंड एक्सटेंडेड रिलेटिव जरा आते हैं, तदेव पुत्ते के तुम्हें शुष्ट रखो, जे जे खाने आते हैं, तदेव पुत्ते के ईमान एवं आमाने शते, तुम्हें तदेव के निरपत्तर बेस्ट नहीं दिए, तुम्हें पुरी बेस्टन को रखो, तो हमारे फिरस्त तदेव के � अल्लाह तुम्हें आमदर प्रत्येक तुम्हें आमदर जीवन जाता के शाहज करे दाओ आमदर शकल डिफिकल्टी गुलो शकल समस्या गुले समाधान करे दाओ आमदर प्रत्येक तुम्हें पुरी पुन्न शुष्क आदान करो अल्लाहुम्मे इन्ना नस अल्कल आफ़ा वल आफ़ियत वल मुआफ़ात दाई मतफिद दुनिया वल आखिरा या रब अल्लामिन اللهم إن نس ألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة يا رب العالمين الله تمرك سيامرا شوستك كمان كوري أمرا تمرك سينيرابوتك كمان كوري الدنيا بع آخرته الله تمي أمدة شانتان دركي بيش كوري شوست راخو أمدة بريبار بري جون كتمار رحمة در جادوري تمي أمدة كي أشاي تو كوري راخو الله تمي أمدة بروتيك بي بدا بود دور كوري داو تمار بوثي بري جالي تو كارو अब तुम्हारे पौधे पौधे चारों नाम दे जाने तुम्हें शाहज कर दाओ। अल्लाहुम्म रहमन बिल कुरान इल अज़ीम। अल्लाहुम्म नफ़ान बिल कुरान इल अज़ीम। अल्लाहुम्म नफ़ान बिल कुरान इल अज़ीम। अल्लाहुम्म जाली इल कुरान हुज़्ज़त लना या रब बल अलामिन। अल्लाहुम्म जाली इल कुरान शफ़ी लना या रब बल अलामिन। अल्लाहु 
اللهم اجينا في مصيبتنا بوسيله القران اللهم اجينا في مصيبتنا بوسيله القران اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره بوسيله القران وبذريعته يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا انا الليل وانا النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا تزيق قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوخاب اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرست ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا غفرت ولا ميتا إلا غفرت ولا ميتا إلا غفرت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولا نفيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين الله كت سيام لا دعا كوري الله سبحانه وتعالى ماذا شكل بحلو أبن شوست راكون أبن ماذا شكل شمشاك الله سبحانه وتعالى شمدان كوري دين تو أمرا أمرا من هوي أما دير شبون كي أج كي أمرا لكن نشتوي تاك بابونا جيتو تار ये आज से तक पति ने जो भी ज्वाइन करें इंशाल्लाह हम रोता शक्ति पड़े इंशाल्लाह कथा बोलने में इंशाल्लाह तो अमरा इर मध्य अमदर आरेख जोन भाई जोनी तार मुकद्दम भाई मुकद्दम भाई इर आतियो रिलेटिव कोविड नाइनटीन है अमरा शुनत सिटी नियो मारा गया था निंतेकल को रचन ताकि अल्लाह सुबहानु � शकोले जो नम्र दुआ करी जा रहा है इंतकाल करे से निर्मोत है तो देखो ते कई अल्लाह सुबहानु वताला मुस्लिम ही शब्द जरा मारा गया था तो देख अल्लाह को मार करे दिन एवं अम्र जरे बेचे आसे आम देख अल्लाह सुबहानु वताला शुष्ट होता है शते ईमान शते बेचे था कर ताऊफिक दान करूँ तो इन्शाल्लाह � अमरा ये करवो इन्शाल्लाह जेटी एगुलो अमरा आलोचना करते सिलाम लास्ट क्लासे किस छोटे अमरा आलोचना करते सिलाम अमरा की सेवेन सी एर वन आलोचना करते सिलाम क्या ना सेवेन सी एर वन सेवेन सी वन का शेष हुए थे सेवेन एन सी टू और थ्री अमरा टच करेंगे ओके ठीक है सर तो अमरा सेवेन एट दिके हम रह गए एक तो सेकंड इस ना मैं अच्छा ये रिकॉर्डिंग एक बार बोलो अच्छा एक बार अब अब आम्रे देखी तो आम्रे बोल चुके हम जो शब्दों तीन धरों ने रहाए अर्थात ए अरब जिरे ग्रामाटिकल स्टेटस ये तो तीन रकम होए एक तो लो fully changeable, at all fully unchangeable, or at all partially changeable, partially changeable. Now, when we say fully changeable, we can see that Allah is Allah, Allah is Allah. Three of them. And when we say fully unchangeable, when we say Musa, when we say Musa, we say that Asa, we say that Musa and Asa are one of them. And then Musa is one of them. Musa is one of them. Musa is one of them. तीनी आ ये कोरेक्शन लाठी दे शो मुद्रे आगात कोरेक्शन और तो बा लाठी दे पाथर आगात कोरेक्शन ऐसे कम बोलते बो आते लाठी एवं मूसा अल्लाह सलाम ये दुटो ये किंतु fully unchangeable और तीन नंबर होच्छे partially changeable जमान शब्द टी होलो अहमदु और तो बा अहमदा कोहनी ये टा अहमदी हो बेना अहमदु और तो बा अहमदा अहमदो अथवा अहमान दिले मुझे शेरिस किन दिले बरोबर देखते बाबू मैं देखते बात चलना पूरा दिन इस टा स्पीकर व्यू नहीं देखते बार बन पूरा टाइम स्पीकर व्यू नहीं शेरिस किन दिले पूरा टाइम देखा जाए अपना उन कंप्यूटर है ज़्यादा इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट के बोल ची आप तो स्पीकर व्यू नहीं ले पूरा टाइम स्क्रीन जुड़े ही मुकदम या के देखते पार बिना। अमर मन है आपने स्पीकर व्यू टा आपने देखी नहीं तो वैकन आमी तो कौन किसे शेयर करते हैं ना आमी शुद्ध बोट टा की एक है ना आपने तो शामिल नहीं आए इस ची। तो आपना ठीक है चाहे एक हम ठीक है चाहे एक हम ठीक है चाहे ना ओके तो ले एक है ना � 
কিন্তু এই আহমাদি অর্থাৎ এটা কখনোই জের হবে না এটা কখনোই জের গ্রহণ করবে না এরকম কিছু শব্দ আছে এটা আহমাদুই শুধুমাত্র না এমন আরো অনেক শব্দ আছে যেমন ধরুন আমরা যদি বলি এব র এব র হিম এখানে ইব্রাহিম অথবা ইব্রাহিমা কখনোই ইব্রাহিমই জের হবে না তার মানে ফুললি আনচেঞ্জেবল কিছু আছে ফুললি চেঞ্জেবল কিছু আছে এবং পার্সিয়ালি চেঞ্জেবল কিছু আছে ফুললি চেঞ্জেবল ফুললি আনচেঞ্জেবল পার্সিয়ালি চেঞ্জেবল যেটা ফুললি চেঞ্জেবল এটাকে আরবিতে বলে মরব যেটা ফুললি চেঞ্জেবল এটাকে আরবিতে বলে মরব যেটা ফুললি আনচেঞ্জেবল এটাকে আরবিতে বলে মাবেনি এটাকে আরবিতে বলে মাবেনি যেটা পার্সিয়ালি চেঞ্জেবল এটাকে আরবিতে বলে গাইরো মন সরফ গাইরো মন সরফ এটাকে আরবিতে কি বলে গাইরো মন সরফ তাহলে দেখুন তো আমরা এই জিনিসটাকে আমরা এক নজরে নিয়ে আসি যেটা ফুললি চেঞ্জেবল সেটাকে আরবিতে বলে মরব যেটা ফুললি আনচেঞ্জেবল সেটাকে আরবিতে বলে মেবনি যেটা পার্সিয়ালি চেঞ্জেবল সেটাকে আরবিতে বলে গায়েরো মন সরফ গায়েরো মন সরফ অর্থাৎ বাংলায় যদি আমরা লিখি দেখুন আচ্ছা মরব আমি জের জবর পেজ দিচ্ছি মা বেনি এবং গায় রু মন সরফ ওকে এখানে মোর রব মি গায় রু মন সরফ গায় রোমন সরফ এই হচ্ছে মরব মাবনি গায় রোমন সরফ এইভাবে এই শব্দগুলোর আমরা দেখি তাহলে আবারও আমরা যদি গোটা বিষয়টাতে যাই তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন যে কিছু শব্দ যেটা পরিপূর্ণভাবে পরিবর্তনশীল এখন পরিপূর্ণভাবে পরিবর্তনশীল গত ক্লাসে আমরা পরিপূর্ণ পরিবর্তনশীলের বিষয়ে আমরা গত ক্লাসে যেটা আলোচনা করেছিলাম তা হলো এরাব হবে কিসের মাধ্যমে এরাব বিল হারাকাত এরাব বিল হারাকাত অর্থাৎ হরকতের মাধ্যমে এরাব হবে যেমন আল্লাহ অথবা আল্লাহ অথবা আল্লাহি এটা কিন্তু হরকতের মাধ্যমে হলো হরকত এই হরকতের মাধ্যমে যেটা এরাব হয় সেটা এরকম কিন্তু কিছু আছে এরাবিল হরুফ এরাবিল হরুফ এটা কিন্তু হরকতের মাধ্যমে নয় হরফের মাধ্যমে এরাবিল হরুফ তাহলে দুই নম্বর একটা হলো এরাবিল হরাকা দুই নম্বর হচ্ছে এরাবিল হরুফ এরাবিল হরুফ যেটা সেই ক্ষেত্রে আমরা কি বলেছিলাম মনে আছে আপনাদের এরাবিল হরুফের ব্যাপারে আমরা বলেছি যে দিবচনের ক্ষেত্রে দিবচনের ক্ষেত্রে যেটাকে আমরা বলেছিলাম মারফুর খেয়াল করুন মারফুর মানসুব এবং মেজরুর মারফু মানসুব মেজরুর দিবচনে মারফু এর ক্ষেত্রে হবে আনি আর মানসুব এবং মেজরোর এর ক্ষেত্রে হবে আইনি আইনি এই আইনি এটা এই মারফু এবং মানসুবের ক্ষেত্রে হবে আইনি দিবচনে বহু বচনে পুরুষ বাচকে মানসুবের ক্ষেত্রে হবে ও না এবং মানসুব এবং মেজরোর এর ক্ষেত্রে কি হবে ই না ই না ই না এখানেও ই না ঠিক আছে এখানে হলো ই না আর এটা হলো পুরুষ বাচক এই যদি আমরা বলি পুরুষ বাচক এখন আমরা যদি নারী বাচক দেখি তাইলে মারফুয়ের ক্ষেত্রে হবে আতন আর মানসুব এবং জরুরের ক্ষেত্রে হবে আতিন এটা হলো হরফের মাধ্যমে অর্থাৎ আমরা দেখেছিলাম যে হরকতের সময়ে এখানে হয়েছিল মারফু মানে হলো পেশ হয়েছিল জবর হয়েছিল এবং জের হয়েছিল মারফুয়ের ক্ষেত্রে মারফুয়ের ক্ষেত্রে পেশ মানসুবের ক্ষেত্রে জবর এবং মাজুরের ক্ষেত্রে জের কিন্তু এখানে দিবচনে এসে কি হয়েছে আনে হয়েছে দিবচনে এসে হয়েছে আনি 
আর বহুবচন হেসে হয়েছে পুরুষ বাচকে ও না নারী বাচকে আতন আর মানসুবে এখানে জবরে হয়েছিল আপনার জবর হয়েছিল যখন আমরা হরকতের ব্যাপারে দেখেছি কিন্তু হরফের মধ্যে আমরা দেখলাম যে আইনে হচ্ছে মানসুবের ক্ষেত্রে মাজুর ক্ষেত্রে আইনে আর বাকি গুলো তো আপনারা দেখলেনি এটা ছিল আমাদের একেবারে ফার্স্ট লেকচারটা বা ফার্স্ট ক্লাসের এই ছিল আলোচনার বিষয় এই জায়গায় কি কোন অস্পষ্টতা আছে কিনা যদি অস্পষ্টতা না থাকে তাহলে আমরা আমাদের এর পরবর্তী আলোচনায় যাই এখানে কি স্পষ্ট বিষয়টা এখন আমরা এখন পরবর্তী আলোচনাটাতে যাই পরের যেটা আমরা বলছিলাম পরে আমরা বলেছি যে এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলো যেগুলো ফুললি আনচেঞ্জেবল ফুললি আনচেঞ্জেবল এটা কখনোই পরিবর্তন হয় না এমন কিছু আছে এইখানে আমরা সেরকম কয়েকটি শব্দ দেখি খেয়াল করবেন যেগুলো পরিপূর্ণ ভাবে অপরিবর্তনশীল আমরা লিটারেচারে পরে যাচ্ছি আহ এক নম্বর হচ্ছে যেগুলো পরিপূর্ণ ভাবে অপরিবর্তনশীল যেই শব্দের সর্বশেষ বর্ণ ইয়া সর্বশেষ বর্ণ কি ইয়া সেটি পরিপূর্ণ অপরিবর্তনশীল সর্বশেষ বর্ণ যদি ইয়া হয় যেমন আমরা দেখছি যে শব্দের সর্বশেষ বর্ণ একটা আলিফ আছে যে শব্দের সর্বশেষ বর্ণে কি আছে একটা আলিফ আছে যেমন আমরা দেখেছি আস যেমন আমরা দেখলাম আস অথবা শব্দটি হলো সব ক্ষেত্রেই কিন্তু এই আস আস দুনিয়া মুসা ইসা এগুলো একই রকম থাকবে কখনোই পরিবর্তন হবে না এটা এক নম্বরে আমরা বললাম যদি ইয়া থাকে দুই নম্বর আমরা কি বলেছি আলিফ জয়ী থাকে তিন নম্বর আমরা বলছি যত আপনার ইয়া আছে প্রনাউন্স আছে সকল প্রনাউন্সেরই একই অবস্থা যত প্রনাউন্স আছে সকল প্রনাউন্সেরই একই অবস্থা যত প্রনাউন্স আছে খেয়াল করুন যত প্রনাউন্স আছে সকল প্রনাউনেরই একই অবস্থা যেমন ধরুন আপনারা হাদা এটি একটা প্রনাউন হাদা এটি একটি প্রনাউন তারপরে আমরা দেখি হাদা মানে এই আবার একটা প্রনাউন হলো হুয়া মানে তিনি এটা একটা প্রনাউন জালিকা এটা একটা প্রনাউন এটার প্রনাউন ডেমনস্ট্রেটিভ প্রনাউন এটাকে বলে হাদা ডেমনস্ট্রেটিভ প্রনাউন হা হুয়া এটা পার্সোনাল প্রনাউন তারপরে হচ্ছে হাদা মানে হচ্ছে ইহা জালিকা উহা হুয়া মানে সে হুয়া মানে সে এটা কোন পরিবর্তন একেবারে এগুলোর কোন পরিবর্তন নাই এগুলো সবই পরিপূর্ণ ভাবে অপরিবর্তনশীল আবার যেমন ধরেন একটা রিলেটিভ প্রনাউন আল্লাহ যে বা যিনি এর বহুবচন হলো আল্লাহ না যারা বা তারা আল্লাহ না ইউ মেনু না বিল গাইবি এটা পরিপূর্ণ অপরিবর্তনশীল এখানে কিন্তু আমরা কোন অবস্থায় এখানে কোন পরিবর্তন দেখতে পাবো না তিনটা জিনিস আমরা তাহলে বললাম যেই শব্দের সর্বশেষ বর্ণ ইয়া যেই শব্দের সর্বশেষ বর্ণ আলিফ যেই শব্দটি বিভিন্ন দমির এটাকে আরবিতে বলে দমির ইংরেজিতে বলে প্রনাউন অর্থাৎ যেটা দমির যেটা প্রনাউন এগুলো পরিপূর্ণ ভাবে অপরিবর্তনশীল কখনই পরিবর্তন হবে না আপনি মারফুয়ের ক্ষেত্রেও হাদা মানসুবের ক্ষেত্রেও হাদা মাজরুর ক্ষেত্রেও হাজা অথচ আমরা মারফুয়ের ক্ষেত্রে ওইখানে দেখে এসেছিলাম পেশ মানসুবের ক্ষেত্রে জবর এবং মাজরের ক্ষেত্রে জের কিন্তু এখানে কিন্তু আমরা কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি না কোনো পরিবর্তন নাই এতটুকু আপনাদের কাছে স্পষ্ট কিনা তাহলে আমরা সামনে যাব আপনি কি এতটুকু কি স্পষ্ট স্পষ্ট আচ্ছা মাসাল্লাহ তারপরে আমরা যাই তিন নাম্বারে আমরা বলেছিলাম যেটা গায়রোমন সরফ গায়রোমন সরফ মানে হচ্ছে 
আংশিক পরিবর্তনশীল আংশিক পরিবর্তনশীল এখন আংশিক পরিবর্তনশীলের ব্যাপারে আমরা যেটা বলেছি যে শব্দটি এক নম্বরে আংশিক পরিবর্তনশীলের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমত বলি আংশিকের ক্ষেত্রে কি আসলে আংশিক পরিবর্তনের কাহিনীটা কি আংশিক পরিবর্তনের কাহিনীটা হলো খেয়াল করবেন মারফু মারফু এর ক্ষেত্রে কি হবে পেশ হবে डिस्टिंगशन अर्थात न तनवीन न मिनिंग कई जे हा डिस्टिंगशन प्रथम तो डिस्टिंगशन हलो तनवीन हा तनवीन नई दु नम्बर डिस्टिंगशन हलो कसरा हा देखें कसरा क्योंकि ग्रहण करना मैं जो क्षेत्र कसरा मान जे हर कथा क्योंकि जे ग्रहण करोर मार्फो एर क्षेत्र पेश मानसो मजूर क्षेत्र जबर तर मान हलो तानवीन हा तर मान हलो कसरा हा स्थान नाम आज जेमन धरन कुरान स्थान मान स्थान मानी देश जेमन मिस रो अथवा मिसरा मेसर मेसर अथवा मिस रो अथवा मेसर दु नम्बर हम जेमन फर्मेट मान स्केल जेमन आहमद स्केले जो शब्द आकेले जो शब्द आ सकल शब्द अवस्था जमीन रंग नाम गो सब ए रकम देखें कलो प्रथम आलिफ आई नम्बर सकिन तीन नम्बर जबर आसोदु कलो तीन नम्बर देखो तो शब्द हलो आहमारुमानी लाल आह রু দেখেন তো আলিফ এবং দ্বিতীয় রাতে কি সাকিন আহমারু এই জাতীয় যত শব্দ আছে আরো আপনি যত আছে কোরআন আছে আখ দারু আখ দারু আখ দার মানে হলো সবুজ আখ দেখেছেন আখ দারু সবুজ কারণ সর্বজ বর্ণিত আখ দারু হতে পারে আখ দরাও হতে পারে সর্বজ বর্ণ আমাদের মূল বিষয় নয় আমাদের মূল বিষয় কোনটা আমাদের মূল বিষয় হলো আমাদের এই প্রথম তিনটি প্রথমটাতে একটা আলিফ থাকবে তারপরে সাকিন এবং তিন নম্বরে জবর এই আখ দরু এই ওজনে মানে এই স্কেলে যত শব্দ আছে সব শব্দ গুলো এরকম এগুলো কোনোদিনই আপনার এরকম আরো স্কেল আছে আহমাদ স্কেল না যেমন মাফা আইল এটা একটা স্কেল মাফা আইলু এটা একটা স্কেল এরকম অনেকগুলো স্কেল আমরা ওই জায়গায় গেলে সেটা আলোচনা করব তাহলে দুই নম্বরে আমরা যেটা দেখলাম যে নবীদের নাম অথবা এই যে স্কেল বললাম এই স্কেল যে সকল শব্দ গুলো আছে এই শব্দ গুলো আপনার কোরআনে যেগুলো ব্যবহৃত হয়েছে সেইগুলোই সাধারণত আপনার গায়ের মন সরফ অর্থাৎ 
আংশিক পরিবর্তনশীল তিন নম্বরে আছে এখানে তিন নম্বরে জি মুক্তার ভাই জি এটা স্কেল কেন বলা হয় এটা প্যাটার্ন না বলে স্কেল কেন বলা হয় প্যাটার্ন স্কেল দুটেই আমরা বলতে পারি স্কেল মানে হচ্ছে যে এটা ও স্কেল মানে আমরা ওজন বললাম আর কি মানে এই ওজনে এটাকে আরবিতে যেহেতু বলা হয় ওজন সে ওজনকে আমরা স্কেলও বলতে পারি এজন্য ইংরেজরা মানে ইংরেজিতে এটাকে কখনো প্যাটার্ন বলে কখনো স্কেল বলে দুটোই বলা যায় আমার মনে হয় তো তিন নম্বরে এখানে আমরা যেটা দেখছিলাম যে মানে এই জাতীয় শব্দগুলো তিন নম্বর প্যাটার্ন তিন নম্বর প্যাটার্ন বা তিন নম্বর ইয়েটা কি তা হলো যেগুলো নারীদের নাম মানে আসমা ও আনিসা মানে নারীদের নাম যা আছে সব নারীদের নাম এরকম সব নারীদের নাম এরকম যেমন ধরবেন আতু আতু এটা হয় আতু অথবা আয়সাতা কখনোই আতি অথবা আয়সাতুন মানে তানভিন অথবা জের এটা কখনোই গ্রহণ করবে না যত নারীদের নাম আছে গায়রমন সরফ ওকে চার নাম্বারে আমরা দেখি যে সকল পুরুষ বাচের বাচক পুরুষের নামগুলো গোলতা এর মাধ্যমে তৈরি নাম কিন্তু পুরুষের কিন্তু শেষে কি আছে গোলতা আছে অথচ আপনারা জানেন যে গোলতা আসলে নারীদের জন্য আসে কিন্তু পুরুষদের নামের সাথে সাথে কখনো কখনো গোলতা পাওয়া যায় এই জাতীয় শব্দগুলো গায়র মন সরফ অর্থাৎ এগুলো কোনোদিনই নারীদের জন্য কিন্তু তলহাতু আর নারীর নাম না পুরুষের নাম যেমন আপনার জানেন একজন সাহাবির নাম হলো উসামাথু উসামা বিন জায়েদ রাসুলের নাতি এভাবে আপনার আরো অনেক আছে সাহাবিদের নামের মধ্যে নাম কিন্তু পুরুষের কিন্তু গোলতা আছে এগুলো গায়র মনসরফ এগুলো পার্সিয়ালি চেঞ্জেবল তাহলে গায়র মনসরফ এর মধ্যে আমরা মূলত বৈশিষ্ট্য দেখলাম এটা তানভিন গ্রহণ করবে না এবং জের গ্রহণ করবে না আরেকটা আছে তাহলে যে আলিফ লাম অর্থাৎ যেটা মারেফা করার জন্য যে আলিফ লাম এই আলিফ লামও কিন্তু এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়নি আলিফ লাম যখন ব্যবহৃত হবে তখন আবার ভিন্ন একটা প্রেক্ষাপট দেখা দেবে আলিফ লাম যদি ব্যবহৃত হয় সেটি আমরা অবশ্য পরবর্তীতে জানবো বেসিক্যালি এখানে এই চারটি হলো এই জাতীয় শব্দের বৈশিষ্ট্য তাহলে আমার মনে হচ্ছে আমরা এখন এতটুকু আলোচনা করার পর আমরা এখন ইয়েতে যাই আমরা ইনশাল্লাহ আমাদের এই আমাদের লেকচারের দিকে আমরা যাই ভি যেখানে আমরা ইয়ে দেখাচ্ছিলাম আপনাদেরকে সেখানে আমরা যাই তো এখানে আমরা লেকচার লেকচারের যে শিট গুলো আপনাদেরকে দেখাচ্ছিলাম আমরা শিট গুলো দেখাচ্ছিলাম হচ্ছে এক নাম্বারটা তো আমরা আলোচনা করেছি পরিপূর্ণ রূপান্তরহীন যেটা সেটা আপনারা দেখুন এবার পরিপূর্ণ রূপান্তরহীন কিছু কিছু ইসেম আছে যা সর্বদাই অপরিবর্তিত এবং রূপান্তরহীন থাকে সর্বদাই অপরিবর্তিত বা রূপান্তরহীন থাকে এই সর্বদাই অপরিবর্তিত বা রূপান্তরহীন থাকে এই জাতীয় শব্দাবলি সর্বদাই একই রূপ ধারণ করে এগুলোকে মাবনি বলা হয় এগুলো কি বলে মাবনি বলা হয় আমরা মরাব মাবনি গায়ের মন সরাফ মরাব মাবনি গায়ের মন সরাফ এগুলোকে কি বলা হয় এগুলোকে বলা হয় মাবনি আরবিতে নব্বই ভাগ শব্দ হচ্ছে মরাব কিছু কিছু শব্দ আছে মাবনি কিছু কিছু শব্দ মাবনি অথবা গায়ের মন সরাফ কিন্তু নব্বই ভাগই হচ্ছে মরাব এখন সূত্র নাম্বার এক আমরা দেখি যে শব্দগুলো শেষ আক্ষরে আলিফ আ অথবা ইয়াজ ইয়া দ্বারা গঠিত সেগুলো মারফু মারজুর 
ও মানসুব তিন অবস্থায় মারেফা অথবা নাকেরা যাই হোক না কেন অপরিবর্তিত থাকবে অর্থাৎ মারফু মেজরুর মানসুব সকল অবস্থায় এটি মারেফা হোক নাকেরা হোক অর্থাৎ এটি নির্দিষ্ট হোক অনির্দিষ্ট হোক সকল অবস্থায় এটি অপরিবর্তিত থাকবে যেমন ধরুন শব্দটি হলো বুসর শব্দটি হলো আল বুসর বুসর অথবা আল বুসর বুসর মানে হচ্ছে সুসংবাদ এটি কিন্তু আবার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আল বুসর সুসংবাদ আলিফ রান দিয়ে দুনিয়া মানে দুনিয়া আদ দুনিয়া তারপর হলো মুসা ইসা ইয়াহিয়া এগুলো কোনটাই পরিবর্তন হচ্ছে না আমরা কোনটাকে এখানে পরিবর্তনশীল দেখতে পাচ্ছি না দু নম্বরে আমরা যেটা দেখতে পাই তা হলো যে আপনার কিছু উদাহরণ দেখুন এখানে আমরা কিছু উদাহরণ দেখছি উদাহরণ আমরা উদাহরণ দেখছি উদাহরণ গুলো আপনারা একটু দেখুন যেমন ধরুন কোরআনের উদাহরণ আমরা একটু পরে আসছি উদাহরণ নাম্বার এক বুসর লিল মিনিন কোরআনের কিছু অংশ জুড়ে আমরা কিছু অংশ জুড়ে এখানে আমরা ইয়ে দেখছি কিছু অংশ জুড়ে এখানে আমরা আপনার আমরা এখানে কিছু অংশ জুড়ে সামান্য কিছু আমরা একটা একটা অংশ মাত্র এখানে আমরা এক্সাম্পল হিসেবে নিয়েছি জি হারফে যার এটা আসার পর এখানে বিল বুশরি হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তা না যেহেতু সর্বোচ্চ বর্ণ ইয়া এই জন্য সব সময় দেখুন বুসরা বুসরা বুসরাই রয়ে গেছে যা এসেছে রুসুলুনা আমাদের রাসুল গণ বিল বুসর সুসংবাদ নিয়ে আমাদের রাসুল গণ কি নিয়ে এসেছেন সুসংবাদ নিয়ে এসেছেন তারপরে আমরা দেখি ওয়ামাল হায়াত দুনিয়া এবং মা মানে না আল হায়াত মানে জীবন আর দুনিয়া মানে দুনিয়ার দুনিয়ার জীবন নয় দুনিয়ার জীবন নয় বা না ইউরিদু আমরা কিন্তু আয়াতের অংশ নিয়েছি এবং এখানে আমাদের আমাদের এই মডিউল গুলোর বা আমাদের এই লেকচার শিট গুলোর একটা বৈশিষ্ট্য হলো যে এখানে আমরা ছোট্ট উদাহরণ আনলো কোরআন থেকে নিয়ে এসেছি মানে অন্য জায়গায় উদাহরণ এনে আমরা সাধারণত সাধারণত করি না কমপক্ষে নিরানব্বই পার্সেন্ট আমরা কোরআন থেকে উদাহরণ আনার চেষ্টা করেছি ইউরিদু সে চায় আল হায়াতা জীবন আর দুনিয়া মানে দুনিয়ার মানে পার্থিব জীবন সে প্রত্যাশা করে চায় ইউরিদু এরাদা করে ফি এটা একটা হারফিজার এর কারণে কিন্তু পরের শব্দটি মাজরুর হওয়ার কথা ছিল যেমন ফিল হায়াতি এখানে কিন্তু জের ঠিকই হয়েছে কিন্তু আর দুনিয়া আর দুনিয়ায় রয়ে গেছে দুনিয়ার জীবনের মধ্যে কলা বলেছেন কে বলেছেন মুসা মুসা বলেছেন তো মুসু তো হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তা হয়নি কারণ মারফু সবসময় পেশ বিশিষ্ট হওয়ার কথা লিকা ও মেহি তার জাতির উদ্দেশ্যে তার জাতির উদ্দেশ্যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোন আমরা মুসা যে আছে সেরকমই লি মানে জন্যে কাও মানে জাতি হি মানে তার তার জাতির উদ্দেশ্যে মুসা বললেন এরপরে কি ওয়াদেনা আমরা ওয়াদা দিলাম আমরা ওয়াদা দিলাম এই যে ওয়াদেনা আমরা প্রতিশ্রুতি দিলাম আল্লাহ তালা বলছেন মুসা মুসাকে এখানে আমরা হচ্ছে কর্তা মুসা হচ্ছে কর্মবাচক মান সব আর সালা তিরিশ লাইলাতান রাত তিরিশ রাতের কি দিলাম মুসাকে তিরিশ রাতের প্রতিশ্রুতি দিলাম আল্লাহ বলেছেন রব্বি রব মুসা মুসার ওয়া এবং হারুন হারুনের মুসা এবং হারুনের রব মুসা এবং হারুনের রব এই যে মুসা এটি হলো মেবিনে কিন্তু হারুনা এটি হলো গায়ের মন সরফ 
আর অনেকে গার মনসরাফ তারপর হচ্ছে জালিকা উহা উনি ঈসা ঈসা কার ইবন মারিয়াম মারিয়ামের ছেলে ঈসা এ মারিয়াম এটা গায়ের মন সরফ নারীবাচক সকল নামগুলো গায়ের মন সরফ পেশ এবং তানবিন গ্রহণ করবে না মানে জের এবং তানবিন গ্রহণ করবে না তারপর হচ্ছে আমরা ওসিয়ত প্রদান করেছি যে ওসিয়ত না মানে আমরা বিহি বি মানে দ্বারা হি মানে তার তার দ্বারা আমরা ওসিয়ত দিয়েছি কাকে মুসা ও ঈসা মুসা এবং ঈসা কে এখানে কিন্তু মুসা এবং ঈসা মানসুব আকারে আছে আবার ইবন এইটা ঈসা ঈসাই তো ইবনু মারিয়াম যিনি ঈসা তিনি কি ইবনু মারিয়াম মারিয়ামের ছেলে যিনি ঈসা তিনি মারিয়ামের ছেলে এই জন্য ঈসার উপরে যেই এরাব হবে ইবনু এর উপরে একই এরাব হবে এখানে যে ঈসা এখানে মানসুব আকারে মারফু আকারে আছে এই জন্য ইবনু হয়েছে এখানে ঈসাটি মজরুর আকারে আছে এই জন্য ইবনি হয়েছে কারণ ঈসাকেই মূলত ইবনে মারিয়াম বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে মুসদ দেকান সত্যায়নকারী রূপে মুসদ দেখান মানে কি সত্যায়নকারী রূপে তো এবার আপনারা কোরআনের উদাহরণের দিকে লম্বা উদাহরণের দিকে একটু আমরা যাই আমরা দেখছি এখানে সাথের অনুশীলনী সাথের খ মানে সি এ টু অনুশীলনী আমরা দেখি লাহুম উল বুসর ফিল হায়াত দুনিয়া ও ফিল আখেরা লাহুম তাদের জন্য রয়েছে আল বুসর আল বুসর সুসংবাদ আল বুসর মানে কি সুসংবাদ আল বুসর সুসংবাদ তাদের জন্য রয়েছে তাদের জন্য রয়েছে কি সুসংবাদ ফিল হায়াত দুনিয়া ফি মানে মধ্যে আল হায়াত আর দুনিয়া হায়াত মানে তো জীবন আর দুনিয়া মানে দুনিয়ার দুনিয়ার জীবনে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ ও মানে এবং ফি মানে মধ্যে আল আখেরাত মানে আখেরাত এবং আখেরাতের মধ্যে তাহলে কি হলো আয়াতের অর্থ লাহম তাদের জন্য আল বুসর সুসংবাদ ফিল হায়াত দুনিয়া দুনিয়ার জীবনে ওয়াফিল আখেরা এবং আখেরাতের মধ্যে তার জন্য সুসংবাদ রয়েছে এরপর আমরা দেখি আমার এখানে তো শো করছে আচ্ছা আমি আবার দেখি তো সমস্যার কথা আমি তো বুঝতে পারছি না এখন কি পরিবর্তন হচ্ছে না আমার এখানে তো একই রকম দেখাচ্ছে তারপরে একটু দেখুন তো লাহমুল বুসর ফিল হায়াত দুনিয়া লাহম তাদের জন্য আল বুসর সুসংবাদ ফিল হায়াত দুনিয়া দুনিয়ার জীবনে ওয়াফিল আখের এবং আখেরাতের জীব এবং আখেরাতের মধ্যে এরপরে লাকাদ অবশ্যই অবশ্যই লাকাদের মধ্যে কি আছে জি বুসরাটা কোন কেসে আছে এখানে মারফুতে নাকি এখানে বুসরা মারফু অবস্থা আছে মারফু এক্স্যাক্টলি মারফু আপনি তো ধরতে পারছেন আচ্ছা মারফুতে আছে জি জি এটা মারফু আছে এক্স্যাক্টলি এরপরে আসছে লাকাদ 
অবশ্যই যা আত এসেছে রসুল না রসুল এবং না রসুল মানে রাসুলগণ না মানে আমাদের আমাদের রাসুলগণ এসেছে ইব্রাহিমা কার কাছে ইব্রাহিমের কাছে ইব্রাহিম এখানে ইব্রাহিম হলো মানসুব কিন্তু বিল বসর বি মানে নিয়ে আল বসরা মানে বসরা সুসংবাদ নিয়ে এখানে বা আসার কারণে এটা আসলে কেজ হওয়ার কথা ছিল মজরুর অর্থাৎ জের হওয়ার কথা ছিল কিন্তু জের তো হতে পারে না জের তো হতে পারে না এই জন্য এখানে বসরা এখানে মারফু অবস্থায় আছে এখানে মজরুর অবস্থায় আছে আর এখানে আছে মানসুব অবস্থায় লা মানে না বসর সুসংবাদ নাই আপনি জানেন যে লা এর পর যে শব্দটি আসবে ওই শব্দটি জবর বিশিষ্ট হবে সাধারণত যেমন এই যে লা এর পর আমরা দেখি যে পরবর্তীতে লা এর পর এটা জবর হয় এখানে এরকম লা বুসর তাহলে জবর অবস্থা অর্থাৎ মানসুব অবস্থায় মজরুর অবস্থায় এবং এবং মারফু অবস্থা সকল অবস্থায় রয়ে গেছে মুজরিম অপরাধীদের জন্য সেই দিন কোন সুসংবাদ নাই এখানে লামজির লি হওয়ার কারণে মুজরিমিন টি মজরুর কিন্তু ই না দিয়ে ই না ই না দিয়ে বহুবচন হয়েছে ই না দেখেছেন মজরুর ইনা দিয়ে বহুবচন হয় বহুবচন ক্ষেত্রে ইনা দিয়ে আপনার বহুবচন হয় মজরুরে পুরুষ বাচকের ক্ষেত্রে এরপরে আমরা আসি লাহম তাদের জন্য ফিদ দুনিয়া দুনিয়ার মধ্যে খিজিয়ন লাঞ্চনা তাদের জন্য দুনিয়ার মধ্যে রয়েছে লাঞ্চনা রব্বানা আমাদের রব রব্বা এবং না আতি না আতি মানে দিন না মানে আমাদের আমাদেরকে দিন আমাদেরকে দাও ফিদ দুনিয়া দুনিয়ার মধ্যে হাসানাতান কল্যাণ ওয়া এবং মা নয় আল হায়াত দুনিয়া দুনিয়ার জীবন নয় ইল্লা ছাড়া বা ব্যতীত মেতাউ আল গরুরি মেতাউ মানে হচ্ছে তুচ্ছ সামগ্রী আল গরুর বা ভোগের সামগ্রী আল গরুর মানে হলো ধোকা বাজির আল গরুর মানে কি ধোকার ধোকা অর্থাৎ দুনিয়াতে যা ভোগ বিলাস অথবা দুনিয়াতে যা আয়োজন দেখছি আমরা এই সবকিছুই আসলে ধোকার ভোগ্য সামগ্রী ধোকার সামগ্রী এগুলো আমাদেরকে ধোকার মধ্যে নিমজিত করে রেখেছে এগুলো কোনো কাজে লাগবে না ইউ জাস্ট ক্লোজ ইউর আইস আপনি চোখ বন্ধ করার পরে দেখবেন আপনার চোখ বন্ধ করার সাথে সাথে আপনি এটার মালিক না অন্য কেউ মালিক তাহলে এগুলোর প্রতি আমাদের যে আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি দৃষ্টিভঙ্গিটা একটা ধোকার দৃষ্টিভঙ্গি সেটি আল্লাহ তালা বললেন তার মানে এটা বলছে না যে আমরা দুনিয়াকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে মুসলিমরা দুনিয়াকে প্রত্যাখ্যান করে না মুসলিমরা দুনিয়া শাসন করে কিন্তু ওই দুনিয়ার ভালোবাসায় তারা পড়ে থাকে না তারা আখেরাতের ভালোবাসায় দুনিয়া শাসন করে দুনিয়ার পথ ধরে তারা আখেরাতে বা জান্নাতের পথে এগিয়ে চলে যায় তো ওয়া মানে এবং মা মানে নয় আল হায়াতু আর দুনিয়া দুনিয়ার জীবন ইল্লা ছাড়া বা ব্যতীত মাতা মানে হচ্ছে আপনার এলিমেন্ট অফ এনজয়মেন্ট আল গরুর মানে হচ্ছে ডিসিপশন ধোকার ধোকার সামগ্রী এটা আমরা 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 এখনো সূত্র নাম্বার ওয়ান আমরা আলোচনা করছি সূত্র নাম্বার ওয়ান তাই না যেসব শব্দের শেষে আলিফ এবং ইয়া থাকবে সূত্র নাম্বার ওয়ানে আমরা বলছি ওইখানে বলেছিলাম আ এখন বলছি শুধু আ না আন এবং ইয়ান এটাও যদি থাকে অর্থাৎ ওইখানে আলিফ জবর আই শুধু না বরং আলিফ দুই জবর আন ইয়া জবর ইয়াই না ইয়া দুই জবর ইয়ান ওইখানে শুধুমাত্র আলিফ এবং ইয়া দেখেছেন তো যেমন বুসর ইয়ার উপর কিন্তু কোন জবর জের কিছুই নাই দুনিয়া আলিফের উপর জবর জের কিছুই নাই কিন্তু যদি আলিফের উপর জবর জবর থাকে আলিফের উপর যদি জবর থাকে দুই জবর অথবা এক জবর তাইলেও এটা একই রকম হবে আর দুই জবর এক জবর কখনো এটা আপনার জানেন এক জবর হয় যখন আলিফলাম না থাকে দুই জবর এক জবর হয় যখন আলিফলাম থাকে আর দুই জবর হয় যখন আলিফলাম না থাকে তখন কিন্তু দুই জবর হয় এটা আপনার জানেন তো এখানে যেমন আসন আসন লাঠি আর আল আস 
লাঠিটি আল আস লাঠিটি কোরন গ্রাম আল কোর গ্রামগুলো কোরআন মানে গ্রামগুলো আল কোর গ্রামগুলো দোহান প্রভাত আর দোহা প্রভাতটি বা প্রভাত টি এই নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে এখানে আমরা দেখতে পেলাম যে ইয়াস থাকলে শুধুমাত্র হবে না যেটা মদের ইয়া মদের ইয়া অথবা মদের আলিফ একটা প্রশ্ন উপরে এখানে পেশ হবে তাই না এখানে জবর দেওয়া আছে মনে হয় কোথায় কোথায় উদাহরণ আসি দেখুন তো উদাহরণ এই দরেব এই দরেব আপনি আঘাত করুন দরাবা ইয়া দরিব কোরআন দরাবা শব্দের তিনটি অর্থ আছে কোরআনে দরাবা শব্দের কয়টি অর্থ তিনটি দরাবা মানে হলো মারা টু স্ট্রাইক টু স্মাইট দুই নম্বরে দরাবা এর অর্থ হচ্ছে পেশ করা টু প্রেজেন্ট এন এক্সাম্পল টু প্রেজেন্ট এন এক্সাম্পল উদাহরণ পেশ করা তিন নম্বর হলো টু ট্রাভেল অন আর্থ পৃথিবীতে ভ্রমণ করা কারণ অনেক জায়গা আছে পৃথিবীতে ভ্রমণ করা ভ্রমণ করা এই তিনটি অর্থই দরা বা শব্দ ব্যবহৃত এখানে দরা বা এ দরে মারো বি দ্বারা আস লাঠি কা মানে তোমার তোমার লাঠি দ্বারা মারো আল হাজারা পাথরটিকে মুসা আল ইসলামকে বলা হয়েছিল তোমার পাথর দ্বারা লাঠিটিকে মারো মানে লাঠিটিকে আঘাত করো ওয়া জাল না বাই না হোম ওয়াই না কোর দেখেছেন আস আসাই রয়ে গেল বা আসার পরেও আল কোর এটা আল কোরাই রয়ে গেল আল কোর আল কোরাই রয়ে গেল এরপর আমরা দেখি ওয়া এবং জাল না আমরা বানালাম জাল না আমরা বানালাম বাই না হোম বাই না মানে মাঝে হোম মানে তাদের তাদের মাঝে আমি বানালাম ওয়া এবং বাই না মানে মাঝে আল কোর জনপদ গুলো গ্রাম গুলোর গ্রামগুলোর মাঝে এবং তাদের মাঝে আমি বানালাম বাইনা এটা অনেকটা মুদফ মুদফ ইলাইয়ের মতো কাজ করে ফলশ্রুতিতে বাইনা এর পর এখানে কুরি হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এটা তো গায়ের এটা তো এটা তো মাবনি এই জন্য এটা অপরিবর্তনশীল ইল্লা ছাড়া বা ব্যতীত ফি মানে মধ্যে কোরআন মানে গ্রামগুলো বা জনপদ গুলো মহাসনা এটা মুসলিমের দুর্গ মুসলিমের দুর্গ মুসলিম যদি এই দোয়া গুলো পড়ে তাহলে তার চারপাশে একটা দুর্গ তৈরি হবে কোনো ক্ষতি তার হতে পারবে না এটা হিসনুল মুসলিম ঠিক তাই এখানে আল্লাহ বললেন ইল্লা ফি করম মহাসনা তারা আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না তারা দুর্গ পরিবেষ্টিত দুর্গ পরিবেষ্টিত জনপদ গুলোর মধ্যে থেকে শুধু যুদ্ধ করবে তার বাইরে তারা এসে আপনার সাথে সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করবে না মুসলিমদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহান তালা বললেন যে মুসলিমদের সাথে অমুসলিমরা অথবা ইহুদিদের ব্যাপারে যে তারা ওর বাইরে এসে যুদ্ধ করবে না আপনাদের বিরুদ্ধে তো মুহাসনা মুহাসনা মানে হচ্ছে দুর্গ পরিবেষ্টিত বা সুদৃঢ় তারপরে আয়াতটি আমরা দেখি আওয়া আমিনা আহলুল কোর আওয়া মানে কি আমিনা মানে হচ্ছে নিরাপদ বোধ করছে আহলু অধিবাসী আল কোর আল কোর মানে হচ্ছে এই যে জনপদ গুলো বা গ্রাম গুলোর গ্রাম গুলোর অধিবাসীরা কি আমি না নিরাপদ মনে করছে নিজেদেরকে যে তাদের উপর কোনো শাস্তি আসবে না এটা তারা মনে করছে আওয়া আমিনা আহলুল কোর এটি কোরআনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোরআনের শব্দ এই যে আহলু শব্দটি কোরআনে দুটো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে আহলু কয়টি অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে কোরআনে দুটো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে একটি অর্থ হচ্ছে পরিবার একটি অর্থ হচ্ছে পরিবার যেমন 
নু আলাই সাল্লামের ব্যাপারে আল্লাহ তালা বললেন অথবা মহম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের ব্যাপারে আল্লাহ তালা বললেন ইব্রাহিমের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন আহলুল বাইত পরিবারের সদস্যরা আবার আহাল মানে হচ্ছে অধিবাসী যেমন আহলুল জান্না যেমন আহলুল কারিয়া গ্রামের অধিবাসী এ আহাল এ দুটো অর্থে আছে আমরা দেখি তারপর হচ্ছে ওয়া মানে এবং ওয়া মানে শপথ আদ্দোহা প্রভাতের প্রভাতের মানে কি জি আওয়া মানে আওয়া মানে কি কর্ষিকারে কি যেটা হোয়াট অর্থ আসে কিন্তু এইটা এই আওয়া হচ্ছে মানে একটা অল্টারনেটিভ এর জন্য কি মানে দুটো অল্টারনেটিভ চয়েস দেওয়া হয়েছে দুটো কথা বলা হচ্ছে ওইটা নাকি এইটা এই যে কি তারা কি এইটা মনে করছে যে এটা তাদের হবে এই এইরকম একটা অর্থে আওয়া শব্দটি ব্যবহৃত আওয়া মানে হচ্ছে কি ওয়েদার থ্যাংক ইউ তো জি জাযাকাল্লাহ খায়ার দোহা ভোরের শপথ আবার দেখুন ওয়া শপথ আল্লাইলি রাতের ইদা যখন সাজা তা অন্ধকারাচ্ছন্ন করে সাজা তা অন্ধকারাচ্ছন্ন করে অন্ধকারাচ্ছন্ন যখন তা করে ও মানে ও মানে শপথ আল্লাইলি রাতের ইদা মানে যখন সাজা তা অন্ধকারাচ্ছন্ন করে যখন তা অন্ধকারাচ্ছন্ন করে সেই রাতের শপথ এক নম্বর সূত্র আমরা পড়লাম মাজরুর আকারে আছে মাজরুর ব্যবহৃত হয় তখন এটি এরকম অর্থ প্রদান করে আদারওয়াইজ ওয়াটি আপনারা আমি আমি একটু বোর্ডে বোর্ড পেয়েছি একটু বোর্ডে আমি যাই আপনাদেরকে বোর্ডে একটু দেখাই व्यवहित है एक हलो एटी बोले अल आत खेल कर संयोजक एक क्षेत्र एंड अर्थ प्रदान कर एंड एवं जेमन आपनी देखें নিশ্চয়ই আল্লাহ দিনা যারা আ মানু ইমান এনেছে এই যে ওয়া মানে এবং ওয়া কি এবং ওয়া আমিলু আমল করেছে নেক কর্ম কর্মসমূহের আমল করেছে এখানে আমরা যে ওয়া দেখলাম এই ওয়াটি এই ওয়াটি এখানে আমরা যে ওয়া দেখেছি এই ওয়াটি হরফে আতফ অর্থাৎ সংযোজক অব্যয় যেটাকে আমরা বলি কনজাংশন তাই না কনজাংশন এটা সংযোজন করেছে এই ওয়া এর কোন ইম্প্যাক্ট নাই ওয়া এর পরবর্তী শব্দের উপর কোন ইম্প্যাক্ট করবে না কিন্তু যেই শব্দটি যে আরেকটা ওয়া আছে কসম মানে তো আপনি বুঝেন কসম 
কসম করা আমরা বলি না বাংলায় কসম করা হলাফ এই ওয়াটি যেটা কসমের অর্থে ব্যবহৃত হয় এটা মূলত হরফে জার এবং এটি পরবর্তী শব্দের উপর একটা ইম্প্যাক্ট তৈরি করে ইম্প্যাক্ট মানে কি পরবর্তী শব্দের নিচে জের দেয় পরবর্তী শব্দের নিচে কি দেয় জের দেয় এবং অর্থের মধ্যে একটা ইম্প্যাক্ট করে অর্থের মধ্যে একটা র বা এর সংযোজন করে একটা মূল অর্থের সাথে র বা এর সংযোজন করে যেমন ধরুন আপনি জানেন তিন তিন মানে তো তিন তিন একটা ফলের নাম আপনার আরো বিশ্বে যারা গিয়েছেন তারা তিন ফল খেয়েছেন আর তিন মূলত আর তিনু কিন্তু যখন আপনি আনেন ওয়া তখন হয় কি আমি তাহলে কি মিউট করে দেব আচ্ছা আমি আনমিউট যিনি করতে চান তিনি আনমিউট করে নিতে পারবেন আমি এটা করে রাখলাম যেমন ওয়াতিনি তাহলে হলো তিনের শপথ মূলত শব্দটি ছিল তিন কিন্তু আমরা যোগ করে দিলাম এর এখানে দেখেছেন এই যে ওয়া এর অর্থ কি পাইলাম এখানে আমরা এই যে ওয়া এর অর্থ এখানে আমরা এই যে ওয়া এর অর্থ এখানে আমরা পেলাম শপথ আর ওয়া এর কারণে পরবর্তী শব্দের আমরা একটা ইম্প্যাক্ট দেখলাম যে সেখানে র সেখানে জের হয়েছে এবং অর্থের সাথে একটা ইম্প্যাক্ট ইয়ে তৈরি হয়েছে র বা এর আমরা পেলাম ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহ মানে হলো রাত আল্লাহু মূলত ছিল আল্লাহু ওয়া যখন আপনি আনবেন তখন হয় ওয়াল্লাইলি রাতের শপথ এখন আমরা যেটা বলছিলাম মানে হলো ভোর ডন এখানে ওয়া আনার পরে তো ওয়াদি হওয়ার কথা ছিল কিন্তু সর্বশেষ বর্ণ যেহেতু ইয়া এই কারণে এটা কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না পরিবর্তন গ্রহণ করতে পারছে না এটা সে পরিবর্তন গ্রহণ করতে পারছে না আমরা এই ওয়া এর দুটো ব্যবহার কিন্তু কোরআনে দেখতে পাই ওয়া এই দুটো ক্ষেত্রেই কোরআনে ব্যবহৃত হয়েছে জি আমি তাহলে সেই আলোচনাটা একটু আপনাদের কাছে আহ সেটা একটু তুলে ধরি আপনাদের কাছে অন্য আলোচনাটি তাহলে কোরআনে শপথের জন্য কোরআনে শপথের জন্য ওয়া ব্যবহৃত হয়েছে শপথের জন্য ওয়া আরেকটা ব্যবহৃত হয়েছে তা তা জবর তা দুটোই কোরআনে শপথের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে খেয়াল করেছেন ওয়াও শপথের জন্য তাও শপথের জন্য যেমন বহু জায়গায় আপনি দেখবেন তাল লি তাল লি আল্লাহর কসম তাল লি আল্লাহর কসম তাইলে এই ওয়া এবং তা এই দুটোর মধ্যে আমরা অনেক আমরা অনেকবার বলেছি যে কোরআনে কোনো আসলে সেনোনিম নাই সেনোনিম মানে হলো একই শব্দ অনেকগুলো মানে একই অর্থে অনেকগুলো শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে কোরআনে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম নয় প্রত্যেকটা শব্দই আমরা বাংলা অথবা ইংরেজি অন্য কোন ভাষায় ট্রান্সলেশন করতে গিয়ে ওই ভাষাগুলো ইম্পারফেক্ট হওয়ার কারণে অথবা ওই ভাষার ভোকাবুলারি তুলনামূলক অনেক অনেক কম হওয়ার কারণে সেখানে আপনার এই এই শব্দগুলো থেকে আমরা নতুন দোতনা পাই না কিন্তু আরই ভাষা এত ডিপ ডাউন যে এখানে প্রত্যেকটা শব্দ একটা নতুন দোতনা তৈরি করে এবং আমি যেটা বলেছিলাম যে ধরুন ইংরেজিতে আপনি ঘোড়ার জন্য কয়টা শব্দ পাবেন অথবা ওয়াইন বা মদের জন্য কয়টা শব্দ পাবেন ইংরেজিতে কিন্তু আরবিতে আপনি দেখবেন ঘোড়ার জন্য তারা পাঁচশোর উপরে শব্দ তারা ব্যবহার করে মানে ওয়াইন অ্যালকোহল এটা বোঝানোর জন্য তারা পাঁচ ছয়শ শব্দ ব্যবহার করে আরবরা মানে প্রত্যেকটা ইয়ের জন্য তাদের ভাষাটা কত সমৃদ্ধ কত সমৃদ্ধ তাদের আরবি ভাষাটা সেটা আমরা পৃথিবীতে আপনি সবচেয়ে বড় যেমন লেসানুল আরব নামে আরবি ডিকশনারি এটা তিরিশ পঁয়ত্রিশ খন্ডে পৃথিবীতে এমন কোন ভাষা আছে যে ভাষার এটা ডিকশনারি এতগুলো খন্ডে হতে পারে এটা ইম্পসিবল ওদের শুধু ডিকশনারিটাই এত বড় তাহলে এই ভাষাটি কতটা সমৃদ্ধ যাক আমরা ওটা আলোচনার বিষয় বলছিলাম যে যেহেতু দুটোই শপথ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এই ওয়া এবং তা এর মধ্যে পার্থক্য আছে ওয়া আল্লাহ তালা ওয়া দিয়ে শপথ করেন এবং আপনি জানেন যে শপথ শুধুমাত্র আল্লাহর নামে আল্লাহ করতে পারেন মানে আল্লাহর নামে আমরা শপথ করতে পারি কিন্তু অন্য কোন কিছুর নামে আল্লাহ ছাড়া কেউ শপথ করতে পারেন না অন্য কিছু নামে শপথ করা এটা 
আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা এটা কবিরা গুনা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা কবিরা গুনা যেমন ভাবির মাথায় হাত রেখে বললেন তোমার মাথায় হাত রেখে শপথ করলাম আর এই কোন এই কাজ কোনো দিন করবো না এটা কবিরা গুনা হয়ে গেল তাই না অমকের নামে শপথ করছি এটা কবিরা গুনা শুধুমাত্র শপথ করতে হবে আল্লাহ সুবাহ নামে আল্লাহই কেবলমাত্র অন্য কারো নামে শপথ করতে পারেন কারণ আপনি শপথ করবেন সুপেরিয়র কারোর সেই সুপেরিয়র তো আল্লাহ ছাড়া কেউ নাম আর আল্লাহ চেয়ে সুপেরিয়র কেউ নেই এই জন্য আল্লাহ অন্য কোনো কিছু শপথ করেন এবং কেন করেন সেটি ডিফারেন্ট একটা আলোচনা সেটা আমরা করছি না ওয়া দিয়ে আল্লাহ সুবাহ শপথ করেন আল্লাহর বাইরে মানে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন শব্দের নামে যখন তিনি শপথ করেন তখন তিনি ওয়া ব্যবহার করেন যেমন ওয়াতিনি যেমন ওয়াল্লাইলি যেমন ওয়াশামসি তাই না আর তা দিয়ে আল্লাহ শপথ করেন তার নামে যেমন তাল্লাহি কোরআন অনেক জায়গা আছে তাল্লাহি তাল্লাহি বহু জায়গা আছে কোরআনে তাল্লাহি মানে আল্লাহর শপথের ক্ষেত্রে তিনি কখনো ওয়াল্লাহি বলেন নাই যদিও আপনি কোরআনে বহু জায়গায় দেখ আপনি দেখবেন আরবরা তারা বলে ওয়াল্লাহি কথায় কথায় তারা বলে ওয়াল্লাহি ওয়াল্লাহি আল্লাহর শপথ এটা এমনিতে ভাষাগত ভাবে ওয়া এবং তা যেহেতু ভাষাগত ভাবে ব্যবহৃত হয় কিন্তু কোরআনে আমরা বলেছি সেনোনিম নাই এটা আরবি ভাষায় সেনোনিম নামে সে কথা বলিনি কোরআনে নাই সে কথা বলাছি ফলে কোরআনে যখন এটা হয় তখন একটা নতুন দোতনা এখানে আলাদা করে আসে ওয়াল্লাহি নয় ওয়া তাল্লাহি কোরআনে আর ওয়া দিয়ে আল্লাহ তালা শপথ করেছেন অন্যান্য জিনিসের জন্য তো এই এই শপথের বিষয়গুলো কোরআনে আছে সেটা আমরা ইনশাল্লাহ আবার পরে আমরা একটু দেখব এখন আমরা পরবর্তী আলোচনা যে কারণ আমাদের অনেক আলোচনা আজকে অনেকগুলো বিষয় আমাদের আলোচনা আছে আজকে আমরা যখন বলবো তখন আমরা ওয়াল্লাহি বলতে পারি আমাদের তাতে কোন প্রবলেম নেই কিন্তু আল্লাহ সুবাহ যখন বলেন তখন আল্লাহ সুবাহ তার নামে শপথের ক্ষেত্রে তিনি ওয়াল্লাহি বলেন না আল্লাহ তার নামে শপথের ক্ষেত্রে তিনি ওয়াল্লাহি বলেন না আল্লাহ সুবাহ তখন ইয়ে করেন আমরা স্ক্রিনেই তাহলে জিনিসটা একটু দেখানোর চেষ্টা করছি একটা সেকেন্ড যেহেতু গুড আইডিয়া আমি একটু ইয়েতেই দেখাই এখানে ইয়ে হচ্ছে না কেন একটা সেকেন্ড একটু আমি একটু জিনিসটা একটু দেখাই নেই আপনাদেরকে
আপনারা কি এখন দেখতে পাচ্ছেন কিনা আচ্ছা ওইটা তো ইয়ে রিফ্লেকশন হচ্ছে তাই না যেমন আমরা এখানে দেখি এখানে দেখুন তো এই এই জায়গাটাতে আপনারা ইয়েতে দেখুন আমরা স্ক্রিনে ওইটাতে তাহলে দেখানো যাবে না আচ্ছা এখানে আমরা শুধু আমাদের ইয়েট স্ক্রিনে আমরা দেখাই হ্যাঁ এখানে এখানে আমরা এই স্ক্রিনে আমরা একটু দেখি সেখানে আপনি দেখুন কলু তারা বলেছেন এটা দেখুন সোরা ইউসুফের সোরা ইউসুফের তিহাত্তর তম আয়াত কালু তারা বলেছে এই যে কালু কালু তারা বলেছে তাল্লাহি আল্লাহর কসম করে বলছি লাকাদ অবশ্যই অবশ্যই আলিম তুম তোমরা জানতে মা জি এনা মা মানে না জি এনা আমরা এসেছি লি জন্যে নুফসিদা ফাঁসাদ তৈরি করতে ফিল আরদি আমরা জমিনের মধ্যে ফাঁসাদ তৈরি করতে আসিনি অবশ্যই তোমরা জানো যে আমরা জমিনে ফাঁসাদ তৈরি করতে আসিনি আমি স্ক্রিন বড় করে দিচ্ছি স্ক্রিনটা আমি বড় করে দিচ্ছি আচ্ছা এখন এখন তো দেখতে পাচ্ছেন কিনা বড় আকারে দেখতে পাচ্ছেন কিনা এখন আমরা নিজেরাই তো জুম করতে পারি আচ্ছা 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 আপনারা জুম করতে পারেন এক্সাক্টলি তো আমরা এরপরে আমরা দেখি যেটা একবার দেখুন এটা তো আমরা একটা আয়াত দেখলাম আমরা অতপর আরেকটা আয়াত আপনারা দেখুন যেখানে ঠিক এইরকম এরকম ইয়ের ব্যবহার আছে আহ কোরআনে এই যে এরকম ব্যবহার আছে তারপরে আরেকটা আয়াত আমরা দেখি দেখুন তো এখানে হচ্ছে যে সোরা ইউসুফের আশি পঁচাশি তম আয়াত সুরা ইউসুফের পঁচাশি তম আয়াতেও ঠিক একইভাবে আপনার এই এই ব্যবহারটি আছে আপনি দেখবেন এখানেও আছে সুরা ইউসুফে একানব্বই তম আয়াতে আছে সুরা ইউসুফে নব্বই তম আয়াতে আছে এইরকম অনেকগুলো অনেকগুলো আয়াতে সুরা ইউসুফে তারপর আয়াতে আমরা দেখি দেখুন যে আহ কলু তারা বলল তাহ আল্লাহর কসম করে বলছে লাকাদ অবশ্যই আল্লাহর কসম ইন্নাকা নিশ্চয় আপনি বা তুমি লাফি অবশ্যই মধ্যে দলালি পথ ভ্রষ্টতা কা মানে তোমার আল কাদিম মানে হচ্ছে পুরাতন তুমি তোমার পুরাতন আচ্ছা কিন্তু আমি তো তাহলে আমাদের এখানে প্রবলেম হচ্ছে বোধ আমি কিন্তু আমার স্ক্রিনে আছি তাহলে কলু তারা বললো তাল্লহি 
আল্লাহর কসম করে বলছি ইন না কা নিশ্চয়ই তুমি লা ফি লা মানে অবশ্যই ফি মানে মধ্যে দলাল প্রতভ্রষ্টতা কা মানে তোমার তোমার ভ্রষ্টতা ভ্রান্তি আল কাদিম মানে হলো পূরণ তোমার পূরণ ভ্রান্তির মধ্যে তুমি আছো এটা আপনি জানেন ইউসুফ আলী সালাতু সালামের ভাইয়ের আইসুফ আলী সালামের বাবাকে লক্ষ্য করে কথা বলেছিলেন তো আমরা এই জায়গাও কিন্তু শপথ শুধু আল্লাহ বলতে পারবেন কোন কিছুর নামে শপথ আল্লাহ ছাড়া কেউ করতে পারবেন না আমরা শুধু আল্লাহ নামে শপথ করব কিন্তু আমরা আল্লাহ নামে শপথ করলে তার লহিও বলতে পারি ও লহিও বলতে পারি তাতে কোনো সমস্যা নাই কারণ আমরা বলছি আমরা তো কোরআনের ভাষা ব্যবহার করছি না আমরা আমাদের আরবি ভাষা ব্যবহারে আমরা ও লহিও বলতে পারি আরবিতে ও লহি বেলা যায় যাচ্ছে কিন্তু কোরআনে আল্লাহ তালা যখনই কারণ কোরআন তো আপনার আরবি ভাষায় যদিও কিন্তু সচরাচর আরবি ভাষা থেকে পরিপূর্ণ আলাদা এটাই কোরআনে মজা কোরআনে আল্লাহ সুবাহ তালা প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য ডিস্টিংলি তিনি ডিফারেন্ট স্টাইল আল্লাহ সুবাহ তালা ইয়ে করেছেন ফলে এখানে আমরা দেখি কোরআনের মজা এটা যে কোরআনের লিঙ্গুইস্টিক মেরাকল সিটি এটি কোরআনের লিঙ্গুইস্টিক মেরাকল যেটা আরবরা ভাবতেও পারেনি এবং এই জায়গায় তারা মূলত কোরআনের কাছে তারা ধরা সেই হয়েছে এরপরে আপনি দেখেন সুরাত নাহালের ছাপ্পান্ন তম আয়াতে কি আছে এবং ইয়ালুনা তারা বানায় লি মা লি মানে জন্মে মা মানে যা লাইমুনা তারা জানে না নাসুইবান একটি অংশ মিম্মা মিন এবং মা তা হতে যা রজাক না আমরা রিজিক দিয়েছি হোম আমরা তাদেরকে যা রিজিক দিয়েছি তা হতে তারা তাদের যাদের ব্যাপারে তারা কিছু জানে অর্থাৎ তাদের উপাস্যদের জন্য একটা অংশ রাখে তাহি আল্লাহর কসম কর আল্লাহর কসম লাতুস আলুন না লা মানে অবশ্যই তুস আলুন না তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে তুস আলু যে আলা সুয়াল প্রশ্ন তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে আম মা আন মানি সম্পর্কে মা মানি যা কোন তুম তোমরা কসম করে বলছি তাহি আল্লাহর কসম লাকদ অবশ্যই অবশ্যই আর সাল না আমরা পাঠিয়েছি এখানে কিন্তু আল্লাহ নিজে বলছেন ইলা প্রতি উমিন ইব্রাহিম সুরা ইব্রাহিম আছে ও মানে এবং তাহি আল্লাহর কসম করে বলছি ইব্রাহিম বলছেন আল্লাহর কসম করে বলছি লামানি অবশ্যই আকিদা আমি প্ল্যান করব নুন যব নামানি অবশ্যই আরবিতে কোরআনে ভার্বের পূর্বে ডাবল অবশ্যই ভার্বের সাথে ডাবল অবশ্যই ব্যবহার করা যায় শিউরলি অ্যান্ড সার্টেনলি আই উইল ডু ইট এইরকম বোঝানোর জন্য এই লাম জবর না মানিও শিউরলি এই তাজিদ যুক্ত নুন জবর না মানিও কি শিউরলি 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 আই উইল ডিজাইন প্ল্যান আসনা কম তোমাদের উপাস্য গুলোকে নিয়ে তোমাদের উপাস্য গুলোকে নিয়ে আমি প্ল্যান করব বাদা পরে আন্তুয়াল্লু তোমরা চলে যাওয়ার মুদবিরি না পৃষ্ঠপোষ মানে তোমরা চলে যাওয়ার পর আমি তোমাদের মূর্তিগুলো নিয়ে বিভিন্ন প্ল্যান করব তাল নহি এখানে আপনি দেখেন এই সুরা এটি কোন সুরা এটি হল সুরা তো সোয়ারা তাল নহি আল্লাহর কসম ইন কোন না লাফি দলালি মবিন ইন নিশ্চয়ই কোন না আমরা ছিলাম লাফি অবশ্যই অবশ্যই মধ্যে দলালি মবিন স্পষ্ট গুমরাহিতে এভাবে কোরআনে বহু জায়গায় কিন্তু তা লহি এর ব্যবহার আছে মানে তা এর আল্লাহ আল্লাহর জি এটা কি কালচারাল নাকি যে সেই কারণে আল্লাহ কোরআন শরীফে অনেক শপথ করে 
शपथ कहन करी जिन गुरुत प्रदर्शन कर गुरुत्व देर मूलत शपथ कर शपथ कर गुरुत्व देर গুরুত্ব দেওয়ার জন্য তিনি শপথ করেছেন এটি কোরআনের স্টাইল তো আমরা এক নম্বর জিনিস দেখলাম আর একটু জাস্ট একটা আর একটা জিনিস প্রশ্ন ছোটবেলায় আমরা যখন আরবি শিখতাম উর্দুতে বলতো যে হার বাদ মে কসম কাটা বহু গুনাহ হয় এই যে কথায় কথায় কসম কাটা গুনাহ হয় কিন্তু আবার কালচারালি দেখছি কসম কাটছে এইটার একটা রেফারেন্স বিষয় আছে দুটো বিষয় একটা হলো যে কোরআনের বক্তব্য এটা লা ইউআখিযুকুম আল্লাহু বিল লাগবি ফি আইমানিকুম ওয়ালাকিন ইউআখিযুকুম বিমা पकड़ाओ कर बर तुम्हारे से शपथर आल्ला पकड़ाओ कर जे शपथ तुम्हारा सिद्धान नहीं करो फले मीन कर डिटार्मिनेशन बोझान उत्तम नई भाव बोला उत्तम नये दोकने शपिंग मले मार्केट गुते तक विक्रेता बिक्री कर कसम भाई खुबी भलो जिन से मिथ्या बड़ो कबीरा गुना हिसाब से हादीसा कसम कर आलोचना कर प्राय सकल दमिर खूब गुरुपूर्ण मबनी सकल दमिर मबनी जमन दमिर मन फसल दमिर দমিরে মুত্তাসিল দমিরে মুনফাসিল আপনি জানেন দুই ধরনের দমির আছে এক ধরনের দমির হলো দমিরে মুত্তাসিল আর এক ধরনের দমির হলো কি দমিরে মুনফাসিল এটা হচ্ছে মুত্তাসিল আর এটা হলো মুনফাসিল এই দুই ধরনের দমির কিন্তু কোরআনে আছে দুই ধরনের দমির আছে আরবি ভাষায় দুই ধরনের দমির আছে আমরা ইংরেজিতে যদি বলি তাহলে বলি আমরা অ্যাকটিভ দমির আর এটা হলো পসেসিভ দমির এটা হলো অ্যাকটিভ দমির আর এটা কি পসেসিভ অ্যাকটিভ কোনটা আপনি জানেন যেমন ধরুন আমরা বলি সে এটা হলো অ্যাকটিভ দমির আরেকটা হলো পসেসিভ দমির যেটা হলো তার একটা হলো সে আর একটা হলো কি তার যেমন ইংরেজিতে যদি আমরা বলি হি আর হলো হিজ অথবা হিম এই যে অ্যাক্টিভ এবং পসেসিভ এই যত ধরনের দমির আছে এই সকল দমিরই কিন্তু जेमन देखें शब्द ख्याल कर शब्द जेमन धरन हुआ हुआ मानी हलो हि तईना हुआ की हि हुआ हलो हि तीन एक हुआ हलो हि तीन हुआ एक्टिव और पैसिव 
বা পসেসিভ তাহলে এটা হলো হু অথবা হি হু অথবা হি তার এর অর্থ হবে হিজ এর অর্থ হলো হিজ যেমন আপনারা আরেকটা দেখেন হা এটা হলো সরি হিয়া হিয়া এটা আপনারা দেখছেন আর হলো যেমন হিয়া হিয়া মানে হলো সে শি হিয়া কি শি এটার প্যাসিভ হলো হা হা মানে কি হার হা মানে হার যেমন ধরেন আপনারা জানেন আনতা আনতা মানে তুমি ইউ আনতা আর হলো এর প্যাসিভ হলো কা ইউর আসসালামু আলাইকা আপনারা পড়েছেন আং তোম আং তোম মানে তোমরা এটার প্যাসিভ হচ্ছে কি কোম কোম মানে তোমাদের যেমন আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম তোমাদের উপর এ কোম এটাকে এই এই যে আমরা আমরা বললাম অ্যাক্টিভ অথবা প্যাসিভ এটাকে আরবিতে বলা হয় অ্যাটাচড এন্ড ডিটাচড অ্যাটাচড এন্ড ডিটাচড আরবিতে বলা হয় অ্যাটাচড এন্ড ডিটাচড একটাকে অ্যাটাচডটাকে আরবিতে বলা হয় মুত্তাসিল আর ডিটাস্ট কে আরবিতে বলা হয় মন ফা সুইল কি বলা হয় মুত্তাসিল মন ফাসিল মুত্তাসিল মানে হলো অ্যাটাচড আর এটা হলো ডিটাস্ট মুত্তাসিল হলো অ্যাটাচড আর মন ফাসিল হলো ডিটাস্ট যেটা অ্যাটাচড এটি মূলত পসেসিভ আর যেটা ডিটাস্ট এটি হলো মূলত অ্যাকটিভ অ্যাকটিভ তাহলে খেয়াল করবেন আরবিতে হলো মুত্তাসিল मिले प्रोनाउन गोशेषनल प्रोनाउन गोलो दू रकम बला মুত্তাসিল আর ডিটাসটাকে বলা হয় মন ফাসিল অ্যাটাসটা মূলত পসেসিভ বা প্যাসিভ আর ডিটাসটা হলো অ্যাক্টিভ অথবা আমরা যেটাকে বলি কর্তৃবাচক যেটা কর্তৃবাচক হয় কর্তৃবাচক যেমন আমরা বলেছিলাম হুয়া এখন আপনারা বলুন তো এ হুয়া কি অ্যাটাসড নাকি ডিটাসড হুয়া হলো ডিটাসড ডিটাসড ডিটাস্ট একদিকে রেখে ডি এবং অন্যদিকে বললাম আমরা কি এটা অ্যাক্টিভ হুয়া ডিটাস্ট এবং অ্যাক্টিভ আর হু এটা হলো অ্যাটাস্ট অ্যান্ড প্যাসিভ অ্যাটাস্ট অ্যান্ড প্যাসিভ দেখেন তো হু এটা এখানে আপনি দেবেন কোল হু আল্লাহ আহাদ কোল হু আল্লাহ বলুন কোল বলুন হুয়া তিনি হুয়া তাহলে কি ডিটাস্ট আল্লাহ আল্লাহ আহাদ এক বলুন তিনি আল্লাহ এক এক তোমার ডিটাস্ট এবং একটি হুয়া তিনি আর আমরা এখানে দেখুন লাহু লাহু মূল কোষ সামাওয়াতি ওয়াল আর্ধ লাহু এখানে দেখুন তো এই যে লাহু লা এবং হু অ্যাটাস্ট হু কিন্তু লাহু মানে কি তার জন্য এখানে কি হলো তিনি আর এটা হলো কি তার তার জন্য মুলক মানে রাজত্ব মূল লোক কিসের আসমান সমূহের ওয়া মানে এবং আল্লাহ মানে জমিনের আসমান সমূহ এবং জমিনের রাজত্ব তার জন্য তাহলে এখানে আমরা যেটা দেখতে পাই তা হলো অ্যাটাস্ট অ্যান্ড ডিটাস্ট অর্থাৎ হুটাকে আমরা দেখছি এটি কি আকারে আছে হুটা আছে অ্যাটাস্ট আকারে হু অ্যাটাস্ট আকারে কিন্তু এটি পসেসিভ আর হুয়া এটা ডিটাস্ট আকারে আছে এটা হচ্ছে কি অ্যাক্টিভ এটা অ্যাক্টিভ ডিটাস্ট অ্যান্ড অ্যাক্টিভ অ্যাটাস্ট অ্যান্ড পসেসিভ এই অর্থ এটা এটাকে আরবিতে বলে মুত্তাসিল এবং কি 
মনফাসেল আরবিতে কি বলে আমরা বললাম বলুন তো আরবিতে বলে মুক্তসেল এবং মনফাসেল এই মুক্তসেল এবং মনফাসেলের বিষয়টা আমরা এখানে আপনাদেরকে আলোচনা করলাম তারপরে আমরা ইয়েটাতে একটু যাই যেটা আমাদের ইয়ে ছিল আমাদের এখানে সরি এই সকল দমির গুলো এই দমিকটা সেটা মুক্ত আসেল হোক অথবা মন ফসেল হোক এই দমির গুলো এখানে এই দমির গুলো সবই হচ্ছে কি অপরিবর্তনশীল যেমন ব্যক্তিগত সর্বনাম পার্সোনাল এগুলো আমরা কিছু আছে যেমন ধরুন ইয়া এই যে ইয়া ইয়া মানে আমার হু পসেসিভ প্রোনাউন যেটা আমরা বলেছি হু এই যে কা মাত্র আমরা এটা আলোচনা করে আসলাম ইসমে মৌসুল গুলো ইসমে মৌসুল মানে হচ্ছে কি রিলেটিভ প্রোনাউন্স কিছু প্রোনাউন আছে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন বোর্ডটা কি দেখতে পাচ্ছেন রিলেটিভ প্রোনাউন্স রিলেটিভ আমরা মনে হয় পেজটা দেখছেন আমরা डिफरेंट পেজ দেখছি डिफरेंट পেজ দেখছেন দেখি হ্যাঁ না দেখতে পাচ্ছি জি না এই যে সূত্র দুই তো আমরা এই সূত্র দুই আলোচনা করছি দুইটা লিখছি দমির সকল দমি প্রায় সকল দমি সর্বনাম প্রায় সকল দমি এই যে রিলেটিভ প্রোনাউন্স এটা দেখতে পাচ্ছেন না রিলেটিভ প্রোনাউন্স ওকে আচ্ছা মাউস ইজ নট ইন ইন সিন মাউসটা সিন কে নাই বলছেন না আমার মাউস তো সিন কে আছে এখানে একটু দেখতে হবে কথা হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে না বাস मान <coughs> मान मान जे से उलाइरा मानते कुरानीटा सर्वशेष बर्ण आलिफे मकसूरा 
রস্য আলিফ অর্থাৎ এক আলিফ টেনে পড়তে হয় যেমন ধরুন আকস এগুলো এক আলিফ টেনে পড়তে হয় এগুলোই অপরিবর্তনশীল পরিপূর্ণ অপরিবর্তনশীল আমরা মাত্র পড়ে এসছি এক এগারো থেকে উনিশ পর্যন্ত মূল সংখ্যাগুলো মানে কার্ডিনাল নাম্বার যেটাকে বলে এটা অপরিবর্তন যেমন আহাদা আশারা এগারো সালা সাতা আশারা তেরো উদাহরণে আসি কিছু উদাহরণ দেখি আল্লাদি যে বা যিনি জামা জমা করেন মালান মালকে সম্পদকে ওয়া এবং আদ্দাদা হু আদ্দাদা এবং হু আদ্দাদা মানে হচ্ছে গণনা করে হু মানে তা সে কি করে তা গণনা করে সে তা গণনা করে আচ্ছা এইটাকে আমি যেটা ভুল করেছি তাহলে যে এইটাকে ইয়ে করিনি আহ আমি এখানে আয়াতের নাম্বার গুলো দিয়ে দিতে পারিনি আমি সারিয়ার ভাই যে আমাদের যে ইয়ে আছে না আনোয়ার বা আউ অকর কি যেন বলেছেন আপনি ওনাকে একটু দিয়ে দেবেন আমার কোরআনের ডিসকাশন গ্রুপে পাঠায় দিও আর কি উদাহরণ দুয়ের কোনটা কোন আয়াত থেকে আসছে একটু কষ্ট করে এটা করে নিও হ্যাঁ আচ্ছা তো আল্লাদি যে বা যিনি জমা জমা করেন মালান সম্পদকে মালান কিন্তু এবং আদ্দাদা গণনা করে এই যে হু হু কিন্তু হু অক্ষরে রয়ে গেছে হু কিন্তু এখানে মানসুব অথচ হু হা হওয়ার কথা ছিল হা কিন্তু হয়নি মানসুবে হু হুই রয়ে গেছে আদ্দাদা হু সে তা গণনা করে আবার আল্লাদি কিন্তু আল্লাদি আকারে আছে এরপরে আল্লাদি না যারা मनसूब है जबर जबर हम मानसूब है তারপরে হচ্ছে তোমরা ভয় করো আগুনকে নারা মানে কি আগুনকে আল্লাতি যা ওয়াকুদু এবং হা ওয়াকুদু মানে হচ্ছে ওয়াকুদু মানে হলো ওয়াকুদু মানে হলো জ্বালানি হা মানে হলো তার হা তার জ্বালানি এটা কিন্তু অ্যাটাস্ট প্রনাউন দেখেছেন অ্যাটাস্ট আল্লাতি এটা ডিটাস্ট প্রনাউন কিন্তু আগুনকে ভয় করো এই যে এখানে ওয়া দেখেছেন না ওয়া ওয়া কিন্তু এখানে হরফে আতফ ওয়াটা কি হরফে আতফ আমরা ওয়া দুইটা অর্থে আসছে বলেছি একটা হলো পাসম এর অর্থ একটা কি সংযোজন এটা সংযোজন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে হ্যাঁ দিহি ইহা জাহান্নামু জাহান্নাম আল্লাতি যা কোন তুম তোমরা ছিলে তু আদন প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত তু আদন এই যে ওয়াদা দেখতে পাচ্ছেন ওয়াদা তোমাদের যেই জাহান্নামের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল এই সেই জাহান্নাম মা কি বালু খবর ঘটনা অবস্থা আর নিসুয়াতি নারীদের নিসা অথবা নিসুয়া দুটোই কি একই অর্থে ব্যবহৃত হয় নিশা সুরা নিশা আছে আপনি জানেন নারীদের আর আর নিসুয়াও ওই একই আর নিসুয়া নারীদের সংবাদ কি আল্লাহ যারা পত্ত আয়না কেটে টুকরা টুকরা করেছে আই দিয়া হুন্না তাদের হাতগুলো তাদের 
হাত গুলো নির্ভবচন আইদি কত্তানা আপনার বাংলায় বুঝতে পারছেন কাটা কাটা কত্তানা কাটা এটা আরবি শব্দ মূলত ইংরেজরা ইংরেজিতে আরবি থেকে শব্দটি নেওয়া হয়েছে কাট বাংলায়ও আরবি থেকে নেওয়া হয়েছে কাটা মূল শব্দ হলো কাতা কাতা এই যে কাতা কত্তানা তারা কেটেছে আইদিয়া হুনা তাদের হাত সমূহ হুয়া এই হুন না এটা কিন্তু সৃষ্টি করেছেন লাকোম লামানি জন্য কোম মানে তোমাদের এখানে কোমটা হচ্ছে কি প্রনাউন মা মানে যা কিছু এটা প্রনাউন যা কিছু মানের অর্থ যে সে কে যাকে তাকে যারা তারা তাহলে মানের অর্থ কি কি যে সে কে যাকে তাকে যারা তারা ওকে এরকম অর্থ ব্যবহৃত হয় মান যাকে দৃষ্টান্ত আল জান্নাতি জান্নাতের দৃষ্টান্ত আল্লাতি যা ওইদা ওয়াদা দেওয়া হয়েছে যে ওইদা ওয়াদা সে সকল নারীরা যারা আসে আলফা কাজে অশ্লীল কাজে মিন হতে নিসাই কম কম মানে তোমাদের নিসা মানে কি নারী তাহলে কম এখানে প্রনাউন তোমাদের নারীদের মধ্য হতে যারা অশ্লীল কাজে আসে তারা এখানে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে তারপর হচ্ছে এটা আমরা এই আয়টি মাত্র পড়ে এসেছি মা বাল উন্নিসাতি কত্তা আনাই দিয়ে হুন না এই আয়টি মাত্র পড়ে এসেছি এবং এই আয়টি আমরা পড়ে এসেছি ইয়াহাদি মাইয়াশা ইলা সরাতিম মোস্তাকিম তারপর আমরা দেখি ইন্না মানে নিশ্চয়ই তারপরে আপনারা যে দেখুন ও দখলু তোমরা প্রবেশ করো ও দখলু তোমরা প্রবেশ করো হা দিহি এই আলকারিয়াতা জনপদে তোমরা এই জনপদে প্রবেশ করো তার মধ্যে তার মধ্যে তার মধ্যে সন্দেহ নেই যে ফিহি এটা কিন্তু তিলকা উহা আশারাতুন দশ বলেছিলাম কোরআনে আসাহ মানে হচ্ছে অধিবাসী গণ আল জান্নাতি জান্নাতের অধিবাসী গণ আমাদের জন্য সুপারিশকারী নিকটে আল্লাহ আল্লাহ এরাই আমাদের জন্য আল্লাহ নিকটে সুপারিশকারী মান যে সে কে যাকে তাকে যে 
ইয়াস ফাউ শাফাত করবে সুপারিশ করবে আন্দা এবং হু আন্দা মানে নিকটে হু মানে তার তার নিকটে ইল্লা ছাড়া বা ব্যতীত বি ইদনি হি বি এবং ইদনি এবং হি বি মানে দ্বারা এদেন মানে অনুমতি হি মানে তার তার অনুমতি ছাড়া কে তার কাছে সুপারিশ করবে ওয়া এবং আনা আমি এখানে দেখতে পাচ্ছেন আত তাওয়াবু তাওবা কবুলকারী আর রাহিম ও মেহেরবান ওয়া এবং নাহনু এখানে নাহরু হচ্ছে প্রোনাউন পার্সোনাল প্রোনাউন নাহনু লাহু এ হু এটাও প্রোনাউন কিন্তু এটা প্রসেসিভ অ্যাটাচড তার জন্য মুসলিমুন আত্মসমর্পণকারী ইন্নাকা নিশ্চয়ই আপনি আনতা আপনি তাহলে একটা হলো অ্যাটাচড আর একটা হলো ডিসটাচড আনতা আত তাওয়াবু তাওবা গ্রহণকারী আর রাহিম ও মেহেরবান ওয়া এবং আনতুম তোমরা শাস্তি <laughs> ফাতা হলে ইন্না নিশ্চয় আল জান্নাতা জান্নাত হিয়া আল আবাস ফা তাহলে ইন্না নিশ্চয় আল জাহিমা জ্বলন্ত অগ্নি বা জাহান নাম হিয়া তা আল আবাস বা নিবাস রবি রব আসামাওয়াতি আসমান সমূহের ও এবং আল আরদি জমিনের ও এবং মা মানে যা বাইনা হুমা এ হুমা হচ্ছে অ্যাটাস্ট প্রণাউন তাদের উভয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে এদের উভয়ের রব হিসেবে কে রয়েছেন আর রহমান পরম মেহরবান আল্লাহ সুবাহ এখন এখান থেকে আপনারা যেটা করবেন এটা আপনাদের হোমওয়ার্ক তাহলে যে এই শব্দগুলো থেকে পরিপূর্ণ রূপান্তরহীন শব্দগুলো খুঁজে বের করুন এখান থেকে অর্থ তো আমি বলেই দিলাম এখান থেকে আপনারা পরিপূর্ণ রূপান্তরহীন কোনটা যেমন ধরুন আল্লাহ দি এখানে রূপান্তরহীন হু এখানে রূপান্তরহীন আল্লাহ দি না রূপান্তরহীন যদিও শাহরিয়ার ভাইয়ের ভাষায় আরিফ শাহির ভাইয়ের ভাষায় যে আমরা উই আর প্রগ্রেসিং আমরা কতটুকু কাবার করতে পারছি প্রত্যেক ক্লাসে দ্যাট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট ওয়েদার উই আর প্রগ্রেসিং এন্ড লার্নিং দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট তো সেই জন্য আমি আমরা আশা করছি যে আমরা টার্গেট মানে আমার অবশ্যই টার্গেট ছিল আজকে এরাবের এই ইস্যুটা শেষ করে আমরা ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাস থেকে আর একটু পরবর্তী আলোচনায় যাব তবে একটা বিষয় আপনাদেরকে বলি যে আমরা একটা মেথোডিক্যাল ওয়েতে যাচ্ছি এটা কিন্তু হুইমসিক্যালি নিজের মতো করে কিছু একটা বানালাম সাজালাম এরপরে এগুলোকে এখানে উপস্থাপন করলাম ব্যাপারটা কিন্তু না ইট ইজ ওয়েল থট আউট দ্য প্ল্যান ইজ ভেরি মাচ ওয়েল থট আউট এটাকে প্রত্যেকটা কোথায় আমরা যাচ্ছি আমি কিন্তু জানি টার্গেট কোথায় আমি জানি আমি কিন্তু গন্তব্য দেখতে পাচ্ছি কোন জায়গায় গন্তব্য সেই জন্য আমি আশা করছি যে ইনশাল্লাহ এট দ্য এন্ড অব দি সেশন ইনশাল্লাহ আমরা একটা বড় জায়গায় দাঁড়াতে পারবো ইনশাল্লাহ আর যেহেতু আমরা ব্যাপক পরিমাণ এক্সাম্পল আজকেও দেখেছেন কি পরিমাণ এক্সাম্পল আমরা দেখছি এই কোরআনিক এক্সাম্পল গুলো আমাদেরকে কোরআনের গভীরে ইনশাল্লাহ আমাদেরকে প্রবেশ করে দেবে আর আপনারা জানেন যে আমরা কিন্তু মাদ্রাসায় সতেরো আঠারো বছর পরেও আমরা কোরআনের অনুবাদও পারি না এবং আমরা গ্রামারও বুঝি না এটাই কিন্তু অধিকাংশের অবস্থা এটাই অধিকাংশই অবস্থা এটি কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের এটা আমি যাই না আট নয় বা দশম ক্লাস এর চেয়ে বেশি হবে না কিন্তু আমার বিশ্বাস যে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা এখন কোরআন ধরলে একটু বুঝতে পারেন এক ধরনের ভালো লাগা এক ধরনের ভালোবাসা আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের তৈরি হচ্ছে আমার বিশ্বাস তো সেই অনুভূতিও নিশ্চয়ই আপনার জানাবেন ইনশাআল্লাহ আমি তাহলে এখানে শেষ করছি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন ভাই একটা মুক্তার ভাই একটা ছোট প্রশ্ন ছিল জি প্লিজ ক্লারিফিকেশন দিতে একটি প্রোনাউন যেটা ধরেন সে এবং সেটাকে বল ডিটাচড এন্ড প্যাসিভ জি যেমন আর সেটাকে বলছেন অ্যাটাচড জি একটু যদি বুঝিয়ে দিতেন যে এই অ্যাক্টিভটা ডিটাচড কেন আরাবিক সেন্সে এন্ড আমি আমরা একটু তাইলে ইয়েতে যাই 
আমাদের একটু যদি আমরা আমাদের বোর্ডে যাই বোর্ডে গেলে আমরা বিষয়টা একটু বোঝাতে পারবো অ্যাটাচড এবং ডিটাচ থেকে আমরা কিন্তু কমন একটা সেন্স পাচ্ছি একটা সেন্স পাচ্ছি তাহলে যে এটা শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে আসবে আর একটা হলো শব্দ থেকে আলাদা হয়ে আসবে শব্দের সাথে ওরা একটা শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে আসবে অথবা শব্দ থেকে ওটি আলাদা হয়ে আসবে একটু আমি একটা মিনিটের সময় নিচ্ছি স্ক্রিনটা ইয়ে করার জন্য একটা হলো ট্রান্সলেট করলে ট্রান্সলেট করলেও তো অ্যাটাচ আছে বাংলায় রাইট তাদেরকে এক্স্যাক্টলি এটা কি হ্যাঁ বাংলা 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 যখন আমরা ট্রান্সলেট করি এক্স্যাক্টলি ট্রান্সলেট করলেও কিন্তু আমরা ওই রকম অ্যাটাচড এবং ডিটাচড হিসেবে আমরা পাই একটু আপনারা এটার দিকে একটু খেয়াল করুন আমরা একটু বোর্ডটাতে একটু দেখাই আপনাদেরকে বোর্ডটা তো আপনারা বোর্ডটা একটু আপনারা দেখুন কাইন্ডলি আচ্ছা शब्दी जुक्त ना एके बारे आलदा आलदा সহজ আরবরা সহজ পথ খোঁজেন আলাদা করে এসছে কোল বলুন তিনি আমরা যখন বাংলায় বলি তখন কিন্তু এটাকে ডিটাসটাকারে বলি তিনি তাই না বলুন তিনি আল্লাহ তিনি এক এখন আমরা যখন এইটাকেই যখন আমরা পসেসিভ এটা তো অ্যাক্টিভ আকারে আছে এটার যখন পসেসিভ করব পসেসিভটা হয়ে যায় হু হু কোনোদিনই এইরকম আলাদা করে শব্দ থেকে আলাদা কখনই আসে না একসাথে আসবে যেমন আমরা দেখুন এই যে লাহু এই হু কোনোদিনই আলাদা আসতে পারে না এখানে লাহুর মধ্যে কি আছে লা প্লাস হু তাহলে এর সাথে এটা মিলে এসেছে এর সাথে এটা মিলে এসেছে আর একটা এক্সাম্পল আসি যেমন ধরুন नाहनुटा तक कि আমাদের এটা কিন্তু আলাদা কোনোদিনই আসতে পারবে না এটা একসাথে আসতে হবে যেমন দেখেন আমরা নাজিল করেছি আবেদিনা এই আবদের সাথে প্লাস না যুক্ত হয়েছে আমাদের বান্দার আমাদের গোলামের উপর আমরা যা নাজিল করেছি এই যে এটা কিন্তু এটার সাথে যুক্ত হয়ে এসেছে এখন আপনি বলবেন যুক্ত কিভাবে বলবো ডালের সাথে তো আর নুন এইভাবে অ্যাটাচ করে এমনি আরবিতে লেখা যায় না ডাল এর সাথে আপনি যদি নুন দেন তাহলে তো এটা ডাল থাকলো না এই জন্য ডাল এর বর্ণের কারণে এটা ইয়ে হয়েছে যেমন ধরুন আপনি যদি বলি আমার আমাদের কলম আমরা যদি বলি আমাদের বাড়ি তাহলে আমরা কি বলবো বাই তু না এই যে এটা কিন্তু এটার সাথে যুক্ত হয়ে এসেছে আলাদা আসে আলাদা আসেনি যুক্ত হয়ে এসেছে এটা যুক্ত কি মুক্ত যুক্ত মুক্ত এটা যুক্ত এটা মুক্ত এই কারণে আরবরা সহজ করে বোঝানোর জন্য তারা এটাকে বলেছে মুক্ত আসেল এবং মন ফসেল এটাকে সহজ করে বোঝানোর জন্য তো আমার মনে হচ্ছে ঠিক আছে এরপরে আর কোন ইস্যু থাকলে তবে তাহলে তাহলে যদি আমরা সুরা হাসরের যে লাস্ট তিন আয়াত আছে তিনি আল্লাহ प्रश्न <laughs> আপনারা কোন আলোচনা করলে 
জি রেকর্ডিং তো অফ করে দিতে পারেন আমি রেকর্ডে অফ করে দেব এবং আপনাকে আমি ইয়ে করে হোস্ট বানিয়ে দিয়ে আমি বের হয়ে যাচ্ছে রেফারেন্স গুলি দিয়ে দিই হ্যাঁ আমি আপনাকে হোস্ট বানিয়ে আমি বের হয়ে যাব জাযাকাল্লাহ খাইরুন জি थैंक यू জাযাকাল্লাহ খাইরুন আজিজ হাজা ওয়া সাল্লাল্লাহু সুবহান ওয়া তাআলা আলা নাবিয়না মুহাম্মাদ ওয়া আলি ওয়া সাবি আজমাঈন সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক ওয়া আসসালামু আ